ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കൊച്ചു മോഡൺ മലൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെങ്മി ഫോർ കെ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ത്രോ ലേസർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമായിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് പോയി പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വന്നു നമ്മൾക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ ഒരുപാട് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് പ്രൊജക്ടർ വീഡിയോകൾ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രൊജക്ടർ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കമോൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെങ്മിയുടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ മോഡൽ പ്രൊജക്ടറാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രൊജക്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പുതിയ മോഡൽ ഈ പുതിയ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ ഫെങ്മി ടി വൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോഡലായ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ മൂവി തിയേറ്റർ എന്ന മോഡലാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മിഡ് റേഞ്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് അനുസരിച്ചല്ല ഇൻ്റർനാഷണലി തന്നെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പ്രൈസിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അൾട്രാ ഷോർട്ട് ത്രോ ലേസർ പ്രൊജക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫോർ മൂവി തിയേറ്റർ ഫോർ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെങ്മിയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് ഒരു പക്ഷേ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ അവർ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫോർ മൂവി എന്ന ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പേര് അത്ര കിടിലൊന്നുമല്ല ഫോർ മൂവി തിയേറ്റർ നമുക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓ ഇതൊരു ഓഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റാണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആധിപത്യം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്ഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആൻസി ലൂമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂമെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിൽ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ താഴെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ പിന്നീട് പോയി നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആൻസി ലൂമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന എണ്ണായിരം ലൂമെൻസും പതിനായിരം ലൂമെൻസും ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒരു വൻ സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആൻസി ലൂമെൻസ് ഒരു വൻ സംഭവം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണല്ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ അതും ഒരുപാട് ഉടായ്പുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അന്ന് നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം ഈസ് ടു വൺ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കിടിലം സംഭവമാണെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്പതിനായിരം ഈസ് ടു വൺ ഒരു ലക്ഷം ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള തള്ളുകൾ പോലെ അല്ല എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ നമ്മളുടെ ഫോർ മൂവി തിയേറ്ററിൽ കമ്പനി പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ മൂവായിരം ഈസ് ടു വൺ ആണ് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിബറേഷന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈസ് ടു വൺ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കമ്പനി പറയുന്നതിനേക്കാട്ടും ബെറ്റർ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില മോഡുകളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നാലായിരം ഈസ് ടു വൺ നെഗറ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ലേസർ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ത്രോ പ്രൊജക്ട് അതായത് ഡി എം ഡി ചിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡി എൽ പി അൾട്രാ ഷോർട്ട് ത്രോ പ്രൊജക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈസ് ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം മുൻപ് കേട്ട് കേൾവി ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ആണിത് ഇത് സാധ്യമാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കാലിബറേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഫൈനലി ഫെങ്ങി ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതിന്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് പറയേണ്ട അടുത്ത കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഒരു പ്രൊജക്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കളർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് നമ്മുടെ കളർ ക്വാളിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്ര കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചീപ്പ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളർ ക്വാളിറ്റി വളരെ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിതാപകരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തോന്നരുത് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെ കമ്പയിൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്ന ഈ കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എൽ ഇ ഡി സോഴ്സ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ലേസറിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഫെങ്മി ഫോർ കെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഡെമോയും ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലേസർ പ്രൊജക്ടറായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എൽ പി ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വന്നിരിക്കുന്നു എൽ പി ഡി ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ലേസറാണ് അതായത് ആർ ജി ബി മൂന്ന് കളറിന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലേസർ ലൈറ്റ് സോഴ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കളറും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റെക്സ് സെവൻ ഒ നയൻ കളർ കവറേജ് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ കിടും എന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നിലവാരം മാറി ഇന്ന് പ്രൊജക്റ്ററിൽ നമ്മൾ റെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കവറേജിൻ്റെ കാലം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാലം ഓക്കെ കിട്ടുന്ന കാലം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്ററിൽ ഫെങ്മി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം റെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കവറേജാണ് റെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒ നയൻ അല്ല നൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം റെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ക്ലെയിംഡ് ആണ് ടെസ്റ്റിൽ എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റിനടുത്ത് കവറേജ് റെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ This is something very special. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡി എം ഡി ചിപ്പ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഡി എൽ പി ലേസർ പ്രൊജക്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് അല്ലാതെ സോണിയുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്ററിൽ നൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം റെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നിടത്ത് എൺപത്തി ഒൻപത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കളർ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഇതുവരെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കളർ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ആർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടറിൽ ഡോൾ ബി വിഷനും അതുപോലെ എച്ച് ഡി ആർ ടെന്നും ഒക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോൾ ബി വിഷനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ഡി ആർ പെർഫോമൻസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഒബിയസ്ലി അത് മാത്രമല്ല പ്രൊജക്ടറിൽ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് വന്ന മാറ്റം മോഷൻ ഇൻ്റർപോളേഷൻ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോണിയുടെ പ്രൊജക്ടറിലും സോണിയുടെ ടി വിയിലും ആയിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും ഏറ്റവും നല്ല മോഷൻ ഇൻ്റർപോളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ എഡിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മൾ നെറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പി സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പോർട്സൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ടിക് 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 ഇന്ന് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതായത് സ്മൂത്ത് അല്ലാത്ത ഒരു മോഷൻ ആ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ ഫെങ്മി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പഴയ ഫെങ്മി പ്രൊജക്ടറുകളിലൊക്കെ ചൈനീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് അവരുടെ തന്നെ നെറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ ഷവോമിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻ
നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓഡിയോയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഹോം തിയേറ്റർ ആയാലും ശരി ട്യൂ ചാനൽ ഓഡിയോ ആയാലും ശരി എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് വാട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ബോവേഴ്സ് ആൻഡ് വിൽക്കിൻസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഫെങ്മി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ ചൈനീസ് കമ്പനീസ് വലിയ വലിയ ഓഡിയോ ബ്രാൻഡുകളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലുള്ളതല്ല ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള പ്രൊജക്ടേഴ്സും സ്പീക്കേഴ്സും ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ ബിൽ ബിൽട്ടിനായിട്ട് വരുന്ന സ്പീക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് പ്രെറ്റി ഗുഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഡിയോ പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രൊജക്ടറിലെ സ്പീക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അത് എത്ര കിടിലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ പ്രൊ പ്രൊജക്ടറിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി നോട്ട് ഇനഫ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടർ തരുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പൈസ മുടക്കി നല്ല ഒരു ആംപ്ലിഫയറും സ്പീക്കേഴ്സും സെറ്റ് ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ എ വി ആർ വെച്ച് മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യുക സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓവറോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് മിഡ് റേഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് മിഡ് റേഞ്ച് എന്നുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് മിഡ് റേഞ്ച് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഓരോ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും മിഡ് റേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണലി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരം തൊട്ട് അയ്യായിരം യു എസ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ പ്രൈസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടറിന് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം യൂറോ ആണ് യു എസിൽ ഏകദേശം മൂവായിരം ഡോളറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഓഫർ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറയും ചൈനീസ് മോഡലിന് വില കൺസിഡറബിളി കുറവുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനീസ് മോഡൽ മേടിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തുകയല്ല അതാണോ മിഡ് റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സോണിയുടെ ഒക്കെ ഹൈ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നമുക്ക് കൊടുത്ത് ഹൈ എൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പ്രൊജക്ടേഴ്സൊക്കെ ബേസിക്കലി എൻട്രി ലെവൽ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മളുള്ള പ്രൊജക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയേണ്ട അൾട്രാ ലോ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര കിടിലമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളം പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ അൺവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളുടെ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങാൻ ഞാൻ പറയും എസ്പെഷ്യലി ഒരു പെർമനൻറ്റ് മൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ മുറി ചെറുതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദ അൾട്രാ ഷോർത്ത് റോ കംസിൻ അല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു സ്വീകരണ മുറിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ദൂരെ കൊണ്ടുവെച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലേ വലിയ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ ത്രോയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഈ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ത്രോ എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ ത്രോ എന്താണ് അല്ലെ ലോങ് ത്രോ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത